Yine bir canlı yayınla karşınızdayız. Bugün e, profesyonel öğrenci koçluğu ve izotomi üzerine konuşacağız. Üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin kariyer planlamasında dikkat etmesi gereken detayları konuşuyor olacağız. Konuğum da profesyonel koç ve izotomi analisti Buket Özbek. Buket Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz Burada teşekkür olmaktan ederiz. ben de çok mutluyum. Çok güzel. Şimdi yayınımıza konunun e, detaylarına girmeden önce Hı-hı. açıkçası biraz sizin öğrenci koçluğu, profesyonel koçluk, Hı-hı. izotomi analistliği ile ilgili e, prof, uzmanlığınıza e, gelene kadar ki süreçte aslında sizin yolunuz ve yolculuğunuz nasıldı? Biraz bunu e, sizden dinlemek isteriz. Çok Sonrasında da konumuzun detaylarına giriyor olacağız. Nasıl başladı bu yolculuk? <gülüyor> aslında bu yolculuk başlayalı uzun zaman oldu. E, yol uzun, yolculuk uzun. E, umarım yolda keyif almaya ve öğrenmeye devam ederim. Ve yol e, aslında hiç bitmiyor değil aynen mi? Öyle, aynen anda. öyle. Biliyorsunuz hani çok bilindik sözlerden biridir o hani yolculuk esastır. Keyif olan gittiğin, varacağın yer değil. Sanırım en keyif aldığım alan bu yolculuk oldu benim için. Çünkü yolculuğum benim e, direkt kişisel gelişim ve koşulukla başlamadı. Öğrenci koşuyla başlamadı. Ben de üniversiteden mezun olur olmaz böyle haldır haldır tabiriyle hemen bir iş arayışı, hemen bir maddi gelir kazanç ihtiyacıyla önüme çıkan ilk hem güzel gelir olan hem de bana kariyer planlaması yapabilen iyi bir firmada çalışmaya başladım. Kurumsal hayat. Kurumsal bir firmada aynen öyle ve soluksuz kalıncaya kadar tabiri caiz çalışmaya devam ettim. Ve o süre içerisinde hiç hani ben kimim, ben ne istiyorum, ben ne yaparken mutluyum sorularını kendime sormadığım yıllardı. Ee, oğlum doğdu, oğlum doğduktan sonra hemen çalışma hayatına devam ettim. Bu bayağı uzun süren, bir 12 sene süren bir süreç oldu Tam benim için. Tam ne kadar? 12 sene, yaklaşık 12 sene kurumsal deneyim. hayatta müşteri ilişkileriyle başladım. Bundan sonra eğitime geçtiğim İK yaptım. En son İK'daydım, İK eğitim direktörlüğü yapıyordum ben de. Meslek taşısı. Aynen. Eski meslek diye. Evet, eski meslek. <gülüyor> Artık öyle kaldı. Ne zaman ki ben ikinci kızıma hamile kaldığımda belli sağlıksal sıkıntılar yaşadım. Dedim ki ben bir dakika ikinci çocuğumu sanırım kendim büyüteceğim. Kimseye bırakmak istemiyorum. O benim için hayatımda çok güzel bir dönüm noktasıydı. Hem onun hayatıma girişi harika bir hediyeydi. Hem de varlığıyla beraber benim kendimle tanışmama fırsat verdi. Çok benim güzel. için o yüzden hani o dönem önemli bir dönem. 3 yaşına gelinceye kadar onunla birlikteydik. Ve ben onunla birlikte kendimi yeniden keşfetmeyi öğrendim. Kendimle tanıştım aslında. Hem onunla beraber büyüdüm hem onun sayesinde kendimi sen kimsin ne istiyorsun soruları sormaya başladığım bir dönem oldu. O okula başladıktan sonra da evet artık ben bu konuda kendim için ne yapabilirim diyebileceğim bir farkındalığa gelmiştim. Eğitimler, araştırmalar, kitaplar vesaireler derken bütün oklar aslında beni e, Sola Yunitas Akademi'ye çıkardı. Kendimi orada çok daha iyi ifade edebileceğimi, doğru yerde olduğumu hissedebileceğim bir alandı. Onun için de eğitimlerime ben Solo Yunitas Akademi'de başladım. Bu arada çok kurum adını kullanmama konusunda Öyle e, mi? Evet, çok dikkatli olursak şey olabilir. Çünkü e, hani Rütük vesaire hmm. e, sebebiyle. Bir hani markasal Ama, anlamda değil koşu kurum adı olduğu için. Anladım. Yoksa sorun yok sadece hani e, sonuçta bir akademiden mezun olduğunuz. Evet sadece aslında amacım oydu bir, o bir akademi Uluslararası Koşuluk Federasyonu'nun onay verdiği akredite eğitimler sunan bir koşuluk akademisi. Ee, süreçte biliyorsunuz aynı akademiden mezunum. Evet bir öyle oldu bu öğrendim çok mutlu oldum ben de. Var. Evet harika. Ee, neden böyle özellikle aslında böyle bir ayrım belirttim biliyorsunuz gündemde şimdi koştuk ve kişisel gelişimle ilgili pek çok aslında olumsuz bir e, gün, var. gündem var ve algı var ve istiyorum ki koştuk mesleğinin ki bir, bir, bir meslek biliyorsunuz Kesinlikle. artık meslek yıldızları tarafından tanımlanmış bir meslek ve bu işin aslında çok da ciddi ettiği bir süreç oldu. Oldukça... Ve hiç de kolay koç olunmadı. <gülüyor> Aynen aslında. öyle bu işin çok da kolay olmadığı bir sürü eğitimlerden, bir sürü sınavlardan vesaire süreçlerden geçtiğimizi. Ciddi bütçeler ayırarak. Çok ciddi bütçeler ayırarak bu işi yaptığımızın biliniyor olmasını istiyorum. Onun için böyle hani bana böyle bir fırsat verilince bunu açıklama ihtiyacı duydum. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Çünkü ederim. bunu da bir şekilde hem izleyicilerimize evet. anlatmamız çok kıymetli. Çünkü evet. son dönemde şeye de bakıyorum artık hem... Farklı işte e, sosyal platformlarda da hani herkes böyle bir hani, ünvan olarak koç. İşte yaşam koçu, yaşam koçu nefes koçu, 
kişisel gelişim koçu tamam hepsine saygım sonsuz Kesinlikle. Ee, ama her mesleğin olduğu gibi koçluk mesleğinin de çok ciddi meşakkatli uzun bir yolu var. Hele bu işi gerçekten uluslararası standartlarda yapmak istiyorsak ICF dediğimiz Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun onayladığı ve akredite de kabul gördüğü yerlerde bir şeyler yapmaya uğraşıyorsak çok ciddi bir emek harcadığımızı sen Kesinlikle. de biliyorsun. Yani hem eğitimden almak üstüne bir de onun sınavlarına evet. girmek ve geçmek. Aynen. Yani burada sadece eğitim almak ve hani bir e, sertifika parçasıyla değil. E, piyasaya çıkmak değil ama gerçekten de ciddi anlamda e, yapılandırılmış bir prosedürü var. Evet. Profesyonel koç olabilmenin. Aynen. Bir de tabii hani profes, öğrenci koçluğu da ayrı bir derinlik. Tabii ki. Yani temel koçluk gerekiyor. eğitimlerinin al, al, alıp tamamlayıp sınavlarını bitirdikten sonra almış, alman gereken, ünvanlanma yolunda alman gereken niş eğitimlerden biri öğrenci koçtu. Ben neden öğrenci koçluğunda o zaman açtım? Hayır, iki Sıkıştınız. tane anne çocuğu sahibiyim. İki tane anne diyorum, çok özür diliyorum. İki çocuk evet. annesiyim. Öyle olunca da çocuklara karşı daha bir hassasiyet ve ilgiyle yaklaştığım bir durum vardı. Ama artı en başta bahsettiğim gibi o hani ben kimim demeden girdiğim yolda benim ne kadar yorulduğumu, ruhen ne kadar yıprandığımı fark ettiğim için bu işin gençleri e, ilk aşamasında daha farkındalıkları yeni oluşurken bu soruları sorarlarsa, kendileriyle ilgili farkındalıklarını arttırırlarsa geleceklerinde daha başarılı, daha mutlu olabilecekleri bir süreci olabileceğini Kesinlikle gördüğüm mi? için yaklaştım. Yani erken yaşlarda gençlerin ya da işte yeni iş hayatına atılmış kişilerin çok kıymetli. bu sorgulamayı yapması ve o farkındalığını keşfetmesi çok çok kıymetli çok. gerçekten de. O yüzden de ben orada uzmanlaşmaya devam ettim. Öğrenci koşulunda yine aynı akademini aldım, üzerine izotom analistliğini aldım. İzotomiyi çok merak ediyorum. Evet. Ben yani, e, biraz en sonu bırakalım ben. biraz evet. şu şey kalsın. Merak evet, merak uyandırsın. Merak uyandıralım. <gülüyor> Çünkü şey orada bir e, sistem bir yani kurgu var. Evet. Dolayısıyla kariyer planlamada da kullanılacak tool'lardan biri de aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla onu da e, uzun uzun konuşuruz. Aynen öyle. Fırsat verirseniz evet. onu uzun uzun anlatmayı Kesinlikle. çok istiyorum. Çünkü çok değer verdiğim, çok gönül gördüğüm, gönül koyduğum bir proje. İçinde başından beri var olma şansına sahip analistlerden biriyim. İzletim analisti olmak için de pek çok farklı eğitimler alıyorsunuz. İşte skill eğitimi alıyorsunuz, mikromimik eğitimi alıyorsunuz. Daha beden sonrasında dili, aynen beden dili mikromimik eğitimlerini tamamladıktan sonra artık hani iyice uzman olarak işe başlayabiliyorsunuz. O süreç içerisinde de oldukça uzun soluklu bir eğitimim de oldu. Sonrasında da değişim atölyesi Buket Özbek'le 2016'dan beri hizmet vermeye çalışıyorum. Süper. Peki e, Buket Özbek Değişim Atölyesi'nde neler yapıyorsunuz? Ne tür çalışmalar var? Biraz onları duymak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Değişim Atölyesi Buket Özbek aslında öğrenci koştuğu odaklı e, bir çalışma yürüttüğüm bir yer. E, dediğim gibi daha çok 13-19 yaş arası öğrencilere ulaşıyoruz. E, ne yapıyorum? Özellikle okullar ayağında, okullarla birlikte çalışmalar yürütüyorum. Ee, özellikle 8. sınıf ve sonrası öğrenciler için hazırlanmış olan özel atölyelerim mevcut. İşte zaman yönetimi, kaygı yönetimi, sınav dönemindeki stres yönetimi, koştuk iletişim becerileriyle e, ilgili eğitimler. Bunlar atölyeler, çocuklara verdiğimiz atölyeler. Bunun haricinde eğitmenlerle birlikte çalışıyoruz. Eğitmenlere yine koştuk yetkinlikleriyle iletişim, pozitif iletişim kurma, çocuklarla pozitif iletişimi nasıl sağlarız gibi eğitimlerim mevcut. Ee, onun haricinde tabi bireysel öğrenci koştuğu seanslarım devam ediyor. Ama bunun yanında ben bile e, son 3 senedir bir şey daha ekledim hayatıma. O da e, hikaye anlatıcılığı eğitimini aldım. Ha, Masal terapistliği eğitimini alarak e, biraz daha küçük yaş grubuyla da ilgilenmekten çok keyif aldığımı fark ettim. Çünkü esas işin başı orası. 0-6 yaş biliyorsunuz her Tabii, şeyin geliştiği, sordum. değiştiği bir dönem ve ondan sonrasında her şeyi telafi etmek çok daha zor aslında. O yüzden orada da olabilmek, orada da dokunabilmek, orada da bir şeyleri değiştirebilmeyi çok istedim. Tam yaş grubu ne çalışıyor? 06 yaş. 06. Evet, 06 yaşta da çalışıyorum. 3 tane birlikte çalıştığım anaokulum oldu son 3 senedir. Ee, beraberiz, birlikte çalışıyoruz. Eve beyin koşulu yapıyorum anaokullarında. Aynı zamanda çocuklarla birlikte ilgileniyorum. O noktada 3 senelik getirmiş olduğu tecrübeyle Aklımda Deli Sorular isimli bir iletişim konsepti hazırladım orada. Velilere yönelik tamamen 0-6 yaş annelerinin, babalarının izlemesi ya da fayda sağlaması amaçlı hazırlanmış bir eğitim sunumu o da. O da ne? 0-6 yaş dönem içerisindeki çocukların yaşadığı en büyük sıkıntılar, en büyük problemler, 
ya da dönem Zorlandı. dönem anne babanın zorlandığı konular işte üst baş giyinmek istememesi, her şeye hayır demesi, hiçbir şey kabul etmemesi gibi anne babaların böyle arka arkaya sıraladığı yaklaşık 20 tane ortak soruya sunumda cevap bulmaya çalışıyoruz hep birlikte. Nasıl bir eğitim oluyor? Kaç saatlik ya da hani yaklaşık bir saat olarak bir saat 15 dakikalık saat. sürüyor eğitim ve interaktif bir eğitim tamamen katılımlı bir eğitim çünkü karşılıklı soru cevap devam ediyor. Hatta işin içine birazcık yaratıcı drama giriyor. Biraz anne babalarımız şey oluyor çocuklarının yerine geçiyorlar. Biraz onların gözünden dünyayı görmeye çalışıyorlar. Çünkü amaç e, buradaki aklımda değil sorulardaki amaç şey, demokratik aileye geçişin nasıl gerçekleşebileceği. Çünkü biz ebeveynlerin en büyük sıkıntısı bizim nesilimiz için. Çok esnek ebeveynleriz. Esnekliğin çocuklarımız için her şeyin iyisi olacağı kanısına sahibiz ama en büyük hatayı orada yapıyoruz. Onun için diyorum ki esnek ebeveynlik yani her istediğini yaptığınızda çok mutlu çocuk yetiştirmiyoruz. Onun için demokratik aileye nasıl geçeriz? Bunu temellendirdiğim bir iletişim konsepti çok aslında. Güzel, çok güzel. Onu yapıyoruz. Onun haricinde tabii kurumsal eğitimler vermeye de devam ediyorum. Çünkü ben bir koçum. Profesyonel koç olarak da şirketlere, kurum çalışanlarına hizmet vermeye devam ediyorum. Süper. Bu eğitim öğrencilerle olan hani koçluk şey, hani eğitim kurumlarıyla hani bir araya gelip yapıyoruz dediniz ya. O evet. nasıl bir süreç işliyor? Şöyle söyleyeyim. Okullarla birlikte gerçekleştiriyoruz çalışmayı. Özel okullar ya da devlet hmm. okulları. Çünkü 8. sınıf ve sonrasında hem okulda okuyan öğrencilerin hem de ebeveynlerin bu konuda gerçekten desteğe ihtiyaçları var. Örnek, e, lise öğrencileri için 10. sınıf sonunda 2. dönemde alan seçmeleri gerekiyor. Ve alan seçerken onların aslında kariyer planlamalarında ilk adım attıkları yer, hayatlarıyla ilgili ilk karar verdikleri nokta. Yani işte fen matematik mi okuyacaklar, sözel mi okuyacaklar, sayısal mı okuyacaklar? Bu noktada ilk adım attıkları yerde gerçekten hem ebeveynlerin hem de öğrencilerin kafası çok karışık olabiliyor. O noktada devreye giriyoruz, o noktada izotomiyi anlatıyoruz onlara. Çünkü izotomi öğrencinin nasıl bir fayda yarattığından ve kendisiyle ilgili farkındalığı nasıl arttığında mesleki seçimi nasıl yapabileceği konusunda rehberlik yapabilme şansına sahip olduğumuzdan bahsediyoruz. Bu yüzden bu temelli kurgulanmış eğitimleri okula götürüyorum. Okul eğer uygun görürse veli semineri olarak ya da öğrencilerine seminer olarak alabiliyor. Bu şekilde oradan devam edebiliyoruz. Bir öğrenciyle yaptığınız bu öğrenci koçluğunda tam o böyle hani deneyimi ve süreci biraz anlatmanızı istesek Tabii. örnek olarak Tabii. izleyicilerimiz de e, bu noktada hani kafalarında birazcık daha netleşmesi adına. Tabii. Öğrenci koçluğu bilinenin e, genel bilinenlerin aksine e, ders çalıştıran bir e, profesyonel değil. değil. En önemli evet. nokta bence bu. Aynen çünkü öyle. Çünkü böyle bir algı oluşuyor. Beklenti o oluyor. Gelişte ve beynlerin beklentisi bu oluyor ama ders çalıştıran bir profesyonel değil öğrenci koçu. Öğrenci koçu ne yapıyor? Öğrenci koçu önce çocuğunuzu çok daha yakından tanıyabilmesiniz için belli sorular ve belli metotlarla kendisiyle sohbet ediyor. Çünkü amaç önce onu daha yakından tanıyabilmek. Onu yakından tanıdıkça ona özel ve onun özelinde ders çalışma planları ve programlarını çıkarabilme şansına sahip oluyor. Çünkü e, her şeyde olduğu gibi çocuğun özelinde de çalışma prensibi, öğrenme şekli, aklında kalma şekli, hafızasını kullanma şekli tamamen değişkenlik gösteriyor. Önce mizacını öğreniyor olmamız, önce onun değerlerini öğreniyor olmamız, güçlü yönlerini keşfedip ona hissettiriyor olmamız, onunla beraber uyumlanabiliyor olmamız gerekiyor ki o sayede birlikte zaman yönetmeyi, plan yapmayı, birlikte süreç içerisinde öğrenmeye başlıyoruz. Hem onu tanımak hem de o kişinin aslında kendi kendini de tanımak Aynen öyle. çok kıymetli. Yani. Aynen öyle. Koştuk bildiğiniz gibi zaten şey değil biliyorsunuz hani e, öğüt vermez, öneri, veren, öneri vermez. Değildir. Aynen öyle. O içerideki potansiyeli çıkarmasına Kesinlikle sadece keşfetmesine, keşfetmesine yardımcı olur. Öğrenci koşunda da aslında aynı temel mevcut. Öğrenci koşunda tek farkı biraz daha çocuğun farkındalığını yükseltebilmek adına önüne koyabilmek adına planı ve zamanı konusunda ona rehberlik ediyor oluyorsun. Yani bunlar bunlar önce onun sorularıyla karşılaştırıp yapabildiğimiz şeyler. Bu arada pek çok test yapıyoruz birlikte. İşte aynen öyle bir bir yer cümle tamamlama testi yapıyoruz, dikkat testi yapıyoruz, işte sorumluluk testi yapıyoruz, çok zeka testi yapıyoruz. Seanslarımız planlandığında her seansta çocuğun aslında hepsinin amacı yakından tanıyabilmek, kendini bilmesine yardımcı olabilmek olduğu için ona göre de hazırlanmış özel çalışma planıyla sürece devam ediyoruz. Biz sadece sorular sorarak kişiyi tanımaktan ziyade farklı farklı Kesinlikle. enstrümanları kullanmak bir de dediğiniz gibi kişilik envanteri ya da bir takım testlerle aslında Tabii. biraz da hem 
matematiksel ve e, farklı bir analiz boyutunda hem de kişinin aslında kendine o soruları sorarak ve kendine sordurarak Aynen e, hem kendisini hem de sizin e, onu tanımasını Hem sözel hem sayısal verilerle evet. bir araya merge edildiği bir e, önümüze bir şey çıkmış oluyor ki ondan sonra da yol haritasını çok daha rahat çıkarabiliyoruz. İzotomi öğrenciyi ben öğrenci koştuğumda çok kullanıyorum. Eğer 8. sınıf ve üstüyse yani 13 yaş üstü bir öğrenciyle birlikteyse izotomiyi mutlaka kullanıyorum. Biraz kısacık azıcık evet, bahsedeyim mi? Evet. Burada. Yani şu anda <gülüyor> derin mi girelim yoksa kısa mı bahsetmek isterseniz buyurun. Yani ee, izotomi biraz öğrenciden biraz bahsedip, bahsedip arkasından izotomi daha derin kariyeri. izotomi kariyeri anlatmayı tercih ederim. <gülüyor> İzotomi öğrenci 13-19 yaş arası öğrencilere uygulanan bir program, bir proje, bir kişilik envanteri aslında. Ve e, ama çocuğun mizacını, değerlerini, güçlü yönlerini keşfedip, kendini doğru tanıyıp ondan sonrasında bu mizacına uygun, severek yapabileceği meslekler neler ilk 20'nin çıkarıldı. Bunları bunları yaparsak daha mutsuz olabilir ihtimali olan son 20 mesleği çıkarttı. Ama bunun yanında eve beyinlere öneriler veren, bunun yanında iletişim tarzı nedir, liderlik tarzı nedir, nasıl çalışırsa daha iyi öğrenir gibi pek çok alt kademede aslında bence bir öğrenciye verilebilecek, hayatı boyunca kullanabileceği böyle yaklaşık 40 sayfalık bir rapor sunuluyor. Ki o rapor hem ebeveyn, ebeveyn için hem kendisi için inanılmaz bir farkındalık oluşturuyor. Hatta eğitmenlerine de biz bu konuda mutlaka paylaşmalarını söylüyoruz. Çünkü öğretmenlerinin de ne şekilde yaklaşırsa, daha aktif dinleyebileceğini, daha aktif öğrenebileceğine dair öneriler içeriyor. Rapor. Özellikle ilkokul, ortaokul döneminde hem öğretmenlerin de işini kolaylaştıracak. E, çok ilk, i̇lkokul, ortaokula çok hani 13 yaş altına çok yapmıyoruz. Çünkü değerleri henüz tam oturmamış oluyor. Amacımız değerlerini tespit etmek, güçlü yönlerini tespit etmek olduğu için biraz daha oturmasını fiziken ve gelişimsel aşamada 13 yaş sonrasında yapmak tercih ediyoruz. Belki ilerleyen yıllarda da ilkokul dönemine değinebiliriz. Çünkü Aynen, orada öyle. da çok hani kıymetli ama Tabii kriterler mutlaka değişkenlik gösterecek. Yaş, yaş şeyimizde 13 13-19 yaş arası. arası. Aynen öyle. İzotomi kariyerden bahsedeyim mi artık birazcık? <gülüyor> Sevgili üniversite öğrencisi arkadaşlar. <gülüyor> ya da Kulak yeni mezun. A- Aynen öyle. İşte tam burası sizin için. Çünkü izotomi kariyer e, tamamen sizin güçlü yönlerinize, değerlerinize, mizacınıza yönelik hazırlanmış bir kariyer rehberi. Hemen aslında. minik sorabilir miyim? Yani güçlü yön diyoruz ama gelişim açık yönü de orada çıkarıyor mu mesela? Hani Hepsini öyle bir imkan var mı? Tabii. Çünkü bazen şey oluyor, hani sadece güçlü yönlere odaklanarak yapılan bir takım çalışmalar oluyor ama ben her zaman e, ikisi de, iki tarafa da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hani bu sistem ona elverişli mi diye onu kes, sormak kes, istedim. Kesinlikle bütün alt kırılımlarından hepsinden detay hepsinden bahsetmeye çalışıyor olacağım ama esas hani özellikle vurgulamak istediğim şey hayatları boyunca e, bizim çıkış noktamız sloganımız şuydu başarı mutluluk getirmiyor ama mutluluğun başarı getireceği kesin sloganıyla yola çıkmış bir ekibiz bu izotemi ekibi olarak bu noktada da bakış açınız durduğunuz yer önce ben kimim ben ne istiyorum mu keşfedebiliyor olmak olmalı çünkü bizim nesil ya da bizden önceki nesiller buna, bu şansa çok fazla sahip olamadılar. Öyle, öyle değil mi? Şu anda, evet, kesinlikle. Yani bizler önümüze geleni bir şekilde değerlendirip yaşamak zorunda kalan nesillerden biriyiz. Ben istiyorum ki bundan sonraki nesillerin hiçbiri böyle olmasın. Çünkü kıymetli olan artık gelişen değişen dünyada bu. Ee, mesleğin tanımını yaparken bile, meslek sahibi olmanın tanımını yaparken bile şöyle bir tanım vardı. Maddi gelir elde etmek. İlk öncelikli Aynen şey, öyle. Ana ana ana mesaj maddi gelir elde ediyorsan bir meslek sahibiydin. Ama artık bu tanım biliyorsun değişiyor. Değişkenlik Değiş. göstermek zorunda. Değiş. Bu ana amacın yanında pek çok yan amaç olduğu fark edildi ve esas ironik olan diyeceğim bu yan amaçlar artık bu ana amacında üstüne geçti. Ne bu yan amaçlar? İşte artık kişiler çalışırken kendilerini değerli hissetmek istiyorlar. Kendilerini faydalara tırsız etmek istiyorlar, ait hissetmek istiyorlar, takdir, ya, görmek, takdir istiyorlar. görmek istiyorlar, toplumda beğenilmek istiyorlar, yardım etme ihtiyaçlarının doyurulmasını istiyorlar. Karar mekanizmasına bir şekilde destek, destek olmak istiyorlar. Yani, Aynen öyle beyaz bir şey an... olmak kavramı çünkü e, hakikaten çok insanı kıymetli. çok e, ciddi anlamda içsel motivasyonunu da 
e, artıran bir şey. Aynen. Kutsal bir şey ama gerçekten kişinin işsel motivasyonu daha sürdürülebilir kılıyor. Kesinlikle. Şirketler de şu an aidiyet kavramı üzerinde en fazla çalışılan, turnover'ın en fazla olduğu şirketlerde bunu neden engelleyemiyoruz deyip dönüp baktıkları tek yer yeni nesil gençlerimizde kendilerine oldukları yerde değerli hissetmiyorlarsa, ait hissetmiyorlarsa, fayda yaratıyor hissetmiyorlarsa kalmıyor olmaları. O yüzden de meslek sahibi olmak demek artık sadece maddi gelir elde etmek anlamına gelmiyor. Bu yan amaçlar çoktan bu ana amacın önüne geçti. Aynen öyle. Ee, peki şimdi günümüzde kariyer dediğimizde hangi kavramları konuşuyoruz? Eskisi gibi başarı ve şey mi konuşuyoruz? Kariyeri mi konuşuyoruz? Başarı ve kazanç kariyer değil. Evet. Çok aslık bunlardan da çok fazla bahsetmiyoruz. Burada da tanımlar değişti. Burada da daha çok artık mutluluk ve tatmin kavramlarını daha fazla duyar hale geldik. Yani kendisi için yaptığı şey onu tatmin ediyor ise yapmaya devam ediyor. Mutlu ise yapmaya devam ediyor. Yoksa onun için bir kabus haline dönüyor. Kariyer planlaması bile kullandığımız terimlerde, odaklandığımız yerlerde değişkenlik gösterdi. Hemen aklıma bir şey gelmişken paylaşmak istedim. Bazı uluslararası şirketlerde ve ağırlıklı olarak yurt dışında mesela insan kaynakları ekiplerinin içerisinde ayrı bir fonksiyon olarak mesela mutluluk müdürü diye evet. e, bir e, ünvan ve bir ekip oluşturuyor departman. Öyle. Dolayısıyla aslında dediğiniz şey çok çok önemli. Yani hem kurumda e, çalışır yani kurum tarafından baktığımızda tabii iki taraflı iki bakış açısı alınması ve ona göre bir İK yapılanması, çok kıymetli. Yapılması. Evet. Diğer yandan da zaten hani kişilerin de zaten hani hele ki yeni jenerasyon e, bu ve e, bunun üstüne konmuş e, değerleri olan yerlerde çalışmak istiyor. istiyor. Aynen, Kesinlikle. aynen öyle. Çünkü e, dediğim gibi kariyer planlama içerisindeki odaklandığımız kavramlar tamamen değişti. Evet. Eskiden işe alım yapılırken yetkinliklere bakılırdı. Yani neyi başarabiliyorsun, neyi yapabiliyorsun ona bakılırdı ve ona göre bir yere Çok giderdin. Doğru. Hatta ağırlıklı olarak teknik yetkinliğe bakılırdı. Yani hani bireysel olarak... Bir Şöyle bir lise hayatına dönsene hani böyle sözel bölümü sesen çocuklar genelde haylaz, dersle alakası yok vesaire diye öngörülürken çalışkan birazcık sorumluluk sahibi öğrenciler hemen fen matematiğe yönlendirildi daha oradan. Doktor çıksın, avukat çıksın, mühendis çıksın çünkü hani belirlenmiş belli bir kriter vardı. O da neyi başarabildiği. Matematikte iyi, sen tamam, evet. sen buradan yürüyebilirsin. De. Ama şimdi artık bu da değişti. Artık bu da e, daha farklı yetkinliklere dönüyor ve bakıyor oluyoruz. Peki bu ne? Bu kişinin değerleri. Eğer kişinin değerlerini e, değerlerine uygun bir hayat yaşıyorsa daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat yaşıyor. Peki değer dediğimiz şey ne? Ee, biraz ondan bahsedeceğim ama evet, diyeceğim ki izotomik kariyer tam olarak aslında bunu ölçüyor. İzotomik kariyer en başta dediğim gibi bir kariyer belirleme rehberi sizin için ama ölçümlediği yer öncelikli olarak sizin değerleriniz. Çünkü e, değerleriyle uyumlu bir hayat yaşamadığınız müddetçe ne kadar başarılı olursanız olun mutlu bir hayat yaşayabileceğiniz garantisi veremiyor. Mutlu bir iş hayatı ve mutlu bir bireysel hayat yaşamak çok mümkün olmaz. Çok mümkün olmaz. Örnek vermek gerekirse özgürlük değeri çok yüksek olan biri olduğunuzu hayal edin. Ve 9-5 masa başında, masa başında bir ofisin içerisinde çalışmak durumunda kaldığınızı hayal edin. Sizce ne kadar mutlu, doyumlu, huzurlu, dengeli bir hayatınız olabilirdi. O yüzden değerler bizim için çok kıymetli ve temellendirdiğimiz yer tam olarak burası. Bir de şöyle bahsetmek istiyorum. Bence herhalde bir insanın başına gelebilecek en kötü şey gerçekten de sevmediği, mutlu olmadığı, kendini iyi ifade edemediği bir yerde çalışıyor olmak. Eğer böyle bir hayat varsa o zaman şöyle bir kurgudan bahsedebiliriz. Kendimizi gerçek anlamda tanımadan yaptığımız her seçim Koşuk'ta da biliyorsun ilk anlatılanlardan biridir bu. Tanımadan yaptığımız her seçim bizim kendi özümüzden uzaklaşmamıza sebep olan farklı bir dönüşme neden oluyor. O da bizi özümüzden uzaklaştırıyor. Ve biz özümüzden uzaklaştıkça acı çekiyoruz. O yüzden de gençlere diyorum ki ilk yapacağınız şey kendinizi daha yakından tanımak, kendinizi daha yakından anlamak ve öğrenmek olmalı. 
bazen de insanlar böyle şey psikolojisi olabiliyor değil mi? Hani ailem istediği için ya da çevrede Tabii. Işte statüm daha iyi olacak diye aslında maske takarak Tabii. O, o, onun değer yargılarına uygun olmayan işlerde ya da uzmanlık alanlarında e, ısrarla devam ediyor ama günün sonunda bir şekilde bu kişinin aslında bence biraz da psikolojisinden e, belki Aynen de hani öyle. Yani çıkıyor. Bir yani şey boşluk hissiyle falan. yaşamaya başlıyor. Bir şey eksik, bir şey yarım o his hep devam ettiği için de gerçek tatmin duygusunu yaşayamadığını fark ettiğinde bir dakika diyor ben bir yerde bir şeyi yanlış eksik bıraktım bir şeyi yanlış yaptım ki bunu yaşayanlardan biri benim yani onun yüzden kendi hikayemde öyle bahsettim aynen öyle ben, ben üniversite öğrencisi arkadaşlarıma sesleniyorum buradan ama aslında onların eve beyinlerine de sesleniyorum en önemlisi bence ee, çünkü çok, çok, aynen, çok güzel bir yere de bastın. Çünkü biz evin koştuğu yaparken ya da öğrenci koştuğu yaparken birinci maddemiz anne babayı olabildiğince ikna etmeye çalışmak. Yani çocuk çoktan zaten ne yapmak istediği konusunda Seçmiş bir fikri yani. var. Onu heyecanlandıran bir tutkudan bahsederken yüzünde sesinde duyuyorsun, görüyorsun. Ama anne baba diyor ki hayır onu yaparsa para kazanamaz mesleki olarak şöyle ve onun için bizim süreci önce anne babaya durumu ikna ederek devam etmemiz gereken zamanlar yaşayabiliyoruz. Gerçekten bizim ülkemiz için herhalde geçerli diyeceğim bir şey bu. Mahalle baskısı ya da çevre baskısı bizim için çok fazla. Oğlum doktor olsun ya da oğlum işte mühendis olsun şey cümlelerini aslında çok duyuyoruz. Hala da duyuyoruz. Yani eskiden tabii hani biraz daha eski kuşak daha hani garantici olsun hani oğlumun ya da kızımın evet. hani garanti bir işi olsun mantığındaydı ama tabii şimdi de zaman zaman bence ee, biraz da egolar sebebiyle bazı ebeveynlerde tabii o da var. şey yapıyor. Tabii. O alt başlıkları o alt başlıkları görsek başka bir program konusu ya, çıkarabiliriz evet. seninle. Aynen tamam. öyle. Peki, izotermik kariyer neyi ölçüyor? Hadi azıcık biraz evet. daha detay vereyim. Ee, davranışının bir kere eline gelen rapor sonrasında davranışlarının sebebini, motivasyon sebebini, potansiyel risklerini, düşünce tarzını, yetişim tarzını rahat ve stres anındayken nasıl davranış sergilediğini, e, duygusal zekasının ne aşamada olduğunu ve 21. yüzyıl yetkinliklerine ne kadar hakim ve ne kadar e, farkında onun testini gerçekleştiriyor. Onun haricinde kişiye iş yaşamı için gelişim önerileri sunuyor, kişinin güçlü yönlerini belirliyor, gelişmesi gereken yönlerine ve risklerine dikkat çekiyor, kişinin iş yapma, problem çözme, çatışma, rekabet, zaman ve risk yönetimi anlamında da kişiye özel rehberlik hizmeti sunan yaklaşık bir 40 sayfaya ulaşan bir rapor çıkıyor bu testi tamamladığında. Biz diyoruz ki genç profesyonel arkadaşlarımıza e, hala kafası karışık olan, hala e, ne yapacağı konusunda tereddütleri olan arkadaşlarımıza ya da yeni mezun olacak olan arkadaşlarımıza bence bu testi yapın. Yaptıktan sonrasında mutlaka CV'nize ekleyin. CV'nizin arkasında böyle bir rapor olduğunda Çalışan, çalışacak olan kişi bu işe ne kadar doğru kişiyi seçtiğini, eğer doğru işe başvuruyorsanız, garantisini de belgelemiş olacaksınız. Bir yandan da insan kaynakları yetkililerinin, uzmanlarının da işini ciddi anlamda Çöktü. kolaylaştırıyor. Çöktü. Aynen öyle. Aynen öyle. Hakikaten tabii kurumlar da belli bir takım testler yapıyorlar ama kişinin bir işe başvurmadan önce böyle bir böyle bir farkındalıkla bakın ben geçmesi, aynen benim böyle böyle bununla yetkinliklerim var bakın bu konuda ben bu iş için gerçekten biçilmiş kaftanım deme şansına sahip olabiliyorsunuz. İK'cıların da sorduğu güçlü yanlarınız ve gelişime açık yanlarınızla ilgili neler duymak, e, neler paylaşmak istersiniz sorusunun da aslında bir anlamda da Bütün cevapları oluyor. Ay, aynen öyle. Bunun yanında da tabii hayatınız boyunca kullanacağınız eşinizle, sevgilinizle, dostunuzla, çocuğunuzla, kurduğunuz iletişimde de çok ciddi ipuçlar edilmiş olacaksınız. Düşünsenize yani stres anındayken nasıl davrandığınızı öğreniyor olacaksınız ve bunu yönetebilme şansınız olacak. Ya da bir kurumda liderlik yapmak için size fırsat tanındığında nasıl bir lider olduğunuzu, neleri değiştirmeniz gerektiğini, çünkü risklerinizi ve geliştirmesi gereken yönlerinizi de öğreniyor olacaksınız. Nereden başlamanız gerektiğini biliyor olacaksınız. Yani evet. hep bir sıfır önde olacak. Evet, doğru. Bir yandan da şimdi siz böyle söylerken aklıma şey geldi. Bazen de bazı kurumlarda şey var. Ee, mesela kişi aslında çok teknik anlamda çok iyi ama o kişiyi yönetici yapıyorlar ya da lider yapıyorlar. Şimdi aslında bazen de böyle böyle durumlarda kişiler hani aslında içsel olarak da bir yönetici şapkası takmak istemiyor ama bir o baskının altında evet, ezdiriyorlar. Baskının altında da ezdiriyor. Evet. Aslında bu rapor kişinin 
e, lider olabilir mi, olamaz mı, istiyor mu, istemiyor mu da aslında e, tamamen şey ortaya çıkıyor. Aynen. Bence çok önemli bir detay bu. Aynen. Biraz yani, çok e, göz önünde bulundurulmaz ama hani çok da önemli bir şey. Yetkililerin aslında e, çok da önemsediği ve e, gündem maddesi olan bir detay. Aynen öyle. Ya da çok dışa dönük olmayan, çok fazla konuşmayı sevmeyen, sosyalleşmekten çok fazla tercih etmeyen, anlazı da tercih eden biri için alıp onu bir CRM'e, bir müşteri hizmetlerine vesaireye koyabilme e, yanlışına düşmeden ya da kişi o işe hiç başvurmama durumunda olabiliyor diyorum. Yani ben hayatta bir sıfır önde başlamak için çok önemli bir Kesinlikle. kılavuz. Şöyle hem öğrenci sonra... ayağı hem kariyer ayağı. Ben evet, için size çok gönül bağı olmamın sebebi bu. Çünkü başarısına çok inanıyorum. Çıkarttığı şey kişinin gerçekten güzel bir kılavuz hayatı için kullanabileceği. Yani hem iş hem de iş dışında özel hayat Aynen. dediğimiz gibi aslında o içinde bulunduğu bütün topluluğu o şey yapması adına. Aynen. Topluluğu da e, varlığını göstermesi adına ya da diğer insanların onu nasıl davranacağını da bir anlamda da göstermesi adına. Aynen. Çok yakınlı olan ebeveynlerine, çok yakın hissettiği eşine, dostuna da konuyla ilgili bilgi paylaşımı yaptığında iletişimlerinin bile daha pozitif, daha huzurlu bir hale dönüşeceği konusunda kesin. <gülüyor> Bir yandan ekranıma bakıyorum. Reji e, reklam için az önce sanıyorum ki bir uyarıda bulundu ama Öyle mi kaçırdık? Sanırım, ben o kadar konuşmaya <gülüyor> kaptırınca kendimi. Ben bir örnek istemedim ama herhalde birkaç dakikamız daha var reklama girmek için. Peki ben e, bir yandan şeyi de sormak istedim. E, yetişirse reklam öncesinde konuşmuş oluruz. Hı. Olmazsa da reklam sonrasında e, ikinci bölümde. Böyle hani öğrenci koçluğu yaptığınızda bir, bir sürü deneyiminiz, bir sürü e, evet, case'iniz var. Öğrenci koçluğu hizmeti ya da danışmanlığı alıp hı hı. E, kendisine öğrenci koçluğunun işlemediği hani e, e, böyle bir ifade olmadı olmadı e, ya da direnç gösterdiği e, öğrencilerle ya da kişilerle hiç karşılaştınız mı? Olmaz mı? Yani direnç mutlaka karşılaştım. Özellikle e, dediğim gibi ya ebeveyn tarafında ya hani öğrenci tarafında mutlaka karşılaştığımız alanlar oluyor. Eşi biraz küçükse hele özellikle daha henüz oturmamış bazı şeyler varsa mutlaka karşılaşılıyor. Ama öğrenci koştu öyle bir şey ki birlikte oturduğunuzda göz göze geldiğinizde uyumlanmadan e, neredeyse aynı tutkuya ve aynı heyecana kapılmadan yapabileceğiniz bir şey değil. Yani karşındaki öğrencinin ya da kişinin size güveniyor olması, sizi tam olarak sizin yanında kendini iyi hissediyor olması lazım ki siz fayda yaratabilirsiniz. Eğer bu uyumu yakalayamazsak zaten süreci daha başlamadan aynen öyle bitirebiliyoruz ya da devam etmiyoruz diyebilme şansımız olabiliyor. Ama ben bugüne kadar yaşamadım. Yaşamadım. Böyle bir şey. Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi sanıyorum ki reklam için hazırız. E, reklamlardan sonra devam ediyor olacağız. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? İzotomi kariyerde. Evet. Buyurun. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Evet, izotomi kariyer dediğim gibi e, bir kişilik envanterinin çok ötesinde bir hayat kılavuzu. E, çalıştığı algoritmadan ve altta yatan biraz teknik sistemden bahsetmek istiyorum. Çok, çok iyi olur. E, çünkü enegram temelli çalışan bir sistem. Enegram ne belki içinizde bilen ya da araştıranlar vardır ama o da bir kişilik envanteri temelli çalışıyor. Altta ayrı kişilik olduğu üzerine kurgulanmış, kişilik tipleri olduğunu üzerine kurgulanmış bir sistem. Burada bizim baktığımız aslında zaten ulaşmaya çalıştığımız mizaç dediğimiz yer burada kullandığımız sistem oluyor. Bu sayede önce kişinin mizacına sonra değerlerine sonra SWOT analizine derinleşerek ilerlediğimiz bir alan. Bir de izotominin diğerlerinden diğer kişilik envanterlerinden farklı yönden bahsetmek istiyorum. Pek çok piyasada envanter bu şekilde duymuş olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz ama izotomi e, sadece belli başlı değerler yani örnek veriyorum işte dışa dönük, içe kapalı vesaire gibi değil 360 tane ayrı değeri sorgulayan oldukça detaylı hazırlanmış bir proje, bir sistem. Kaç soru var yaklaşık? 72 tane, var? 72 tane soru cevaplıyorlar. E, mutlaka 5 ayrı temelde cevaplamaları gerekiyor. Sıklıkla, nadiren gibi verecekleri bir cevap. Aynen 500 skala. Tam olarak hazır olmadan, tam olarak motive olmadan, 
konsantre olmadan başlamamaları gerektiğini söylüyoruz ve özellikle eklemek istediğim bir konu daha var ki güvenlik. Güvenlik bizim için çok kıymetli. Mutlaka başvurudan sonra kişinin sadece mail adresine ve özel şifrelerle gönderilen bir sistem söz konusu online geliyor şifre size ve onu o şekilde giriş gerçekleştirebiliyorsunuz. Kişisel veri ve bilgi güvenliği anlamında da hani hem önemli çok hem de kişiye özel bir rapor olduğu için Aynen öyle. bu detayı belirtmeniz çok çok kıymetli. Bizim için çok güzel. kıymetli. Bir diğer çalışma alanı da sadece envanter cevaplayıp Elinize rapor ulaşmasını tercih etmiyor olabilirsiniz. Bizim gibi profesyonel iyice uzmanlarıyla yani bu projeye gönül vermiş uzmanlarla birlikte süreci bir kat bir aşama daha farklı bir yere getirip yalın paket satın alabiliyorsunuz. Yalın paket satın aldığınızda süreç iki tane koçluk görüşmesi arkasından envanter değerlendirilmesi gerçekleşmiş oluyor. Ya da kariyer yolu diye seçebileceğiniz farklı bir üçünü seçeneğiniz var. Orada biraz daha profesyonel bir hizmet alabilme şansınız oluyor. Tüm bu seçeneklerinizle ilgili e, izotomi.com adresinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kariyer koşuluğu kısmında e, ortalama kaç e, koşuluk seansı oluyor? Var mı öyle bir Orada ortalama? seçtikleri pakete göre değişkenlik gösteriyor. Ama kariyer yolunda seçtiklerini hatırladığım kadarıyla 5 görüşme gerçekleşiyor. Artı envanter oluyor. Gibi yalın pakette 2 tane görüşme var sadece artı envanter. Dediğim gibi sitede pek çok artı alternatifleri de mevcut. Tüm detaylar aynen öyle. siteden ulaşabilirsiniz. Aynen, aynen öyle. Ben Peki, mi? eklemeleriniz yoksa e, sanıyorum ki geçen yıl çıkardığımız bir kitap var. Evet. Bir yandan uzanmak istedim. <gülüyor> Aa, aynen öyle. <gülüyor> Ee, ben çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben önce hani, e, naçizane hediyemi kabul etmenizi istiyorum. Ben sizin adınıza imzaladım, getirdim. Duymaya hazır mısın ismi, kitabımın? Geçen sene çıktı. Ee, çok güzel. İçerisinde kişisel gelişime yönelik kısa makaleler var. Aslında bu makalelerin hepsi yayınlanmış makaleler. Belli dergilerde, gazetelerde yaklaşık ben 3 senedir aynı zamanda köşe yazısı olarak yazılar yazıyorum. E, Koç'ta yazıyorum, e, ekonomi doktorumuzda yazıyorum, e, Sarıyer gazetesinde yazdım, yazıyorum, daha önce Martı dergisinde yazdım gibi orada yazılmış ve paylaşılmış kişisel gelişim içerikli kısa makalelerimin belli bir kurguyla bir araya getirilmiş hali diyebilirim. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duyduk? İstedim ki hepsi bir arada e, farklı bir kurguyla ulaşsın ve kişi kendi potansiyelini keşfetme noktasında Çıkış noktasında bulabilmesi açısından, nereden başlayacağını bulabilmesi açısından sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz çok istedim. Ve bu yol ve yolculukta aslında sizin deneyimleriniz de hani kişilere evet. e, çok hani e, kıymetli Mevcut, bir e, hayat e, rehberi yaşanmış. gibi aynen yaşanmış rehberi olarak ellerinin altında olsun istedim. Benim için de çok büyük bir hayaldi bu böyle bir şeyin gerçekleşmiş olması. E, ben çok heyecanlandım böyle bir teklif geldiğinde heyecanla da kabul ettim çok keyifliydi. Umarım okuyan herkes için, ulaşan herkes için yüksek farkındalık yaratır. E, ve size de imzalarken söylediğim gibi, umarım sevginin iyileştirici gücünü hep yüreklerinde hissederler herkes, kitabı okurken. Hepimiz, kesinlikle. Peki özellikle böyle hani kitaptan değinmek istediğiniz böyle bir mesaj niteliğinde olan herhangi bir e, makale içeriğinden biraz hani Hı-hı. bahsetmek ister misiniz? Özellikle bahsetmek istediğim bir makale aklıma yok ama kitabın kurgusu şöyle. Sevgi, umut ve barış. Üç ayrı bölümü var. Ben imzalarken öyle imzalarım. O da benim hayat düsturumdan biridir. Sevgi, umut ve barışla diye bitiririm her yazımı. Ve öyle imza bırakırım. Yaklaşık sekiz senedir. Altı senedir. Çok özür dilerim. Ee, öyle olunca da kitabın kurgusunu biraz ona çevirdik. Sevgi, umut, umut ve barış. barış. Dünyaya bakış açınızın da bu üç önemli, kıymetli, kutsal kavramlar üzerine kurgulu olması benim en büyük temennim. Ben çünkü hayatım olabildiğince bu üç önemli temel kavram üzerine kurgulamak için çok çaba sarf ediyorum. Bütün insanlık için aslında bu üç temel kavram Aynen. çok çok önemli. Çok kıymetli. Yani hangi çok yaşta kıymetli. olursak olalım. Ee, peki e, biraz da hani artık konuştuğumuz konular üzerinden yine de Tabii, böyle belki de özet, özet olacak ama Tabii. hem üniversite öğrencilerine Hı-hı. hem İş hayatına yeni atılmış genç profesyonellere hem de mezun olmuş ama henüz iş bulamamış e, kişiler için hı hı. genel bir mesajınız var mı ya da ilave e, paylaşmak istediğiniz Tabii bilgi ki. notları? Şöyle, şöyle bir küçük dipnotla başlamak istiyorum ve hep aynı şeyi söyleyeceğim. Mutlaka kendinize ait, kendinizi ifade eden ve e, tutkuyla yaptığınız şeyi keşfetmek adına 
bir sloganınız olsun. Ben öyle derim gençlere. Bir sloganın olsun. O, o sloganını söylediğinde kalbin o kadar hızlı atsın ki evet de yani ben doğru yerdeyim ve doğru şeyi yapıyorum. Her ne yapıyor olursanız olun. Önce tutku var mı? Gerçekten kalbini heyecanla çarpıyor mu? Lütfen ona bakın. Ee, ve bir de bol bol hayal kurun. Çünkü hayal kurmak sizin gerçekten olmak istediğiniz yeri e, doğru zamanda ve doğru yerde tanınabilmeniz için çok önemli bir şey. Örnek veriyorum işinize böyle bir pazartesi sabahı yataktan sabahın yedisinde kalktığınızda coşkuyla kalktığınızı, heyecanla gittiğinizi, aynı heyecanla çalıştığınızı ve o heyecanla eve dönüp sevdiklerinizle vakit geçirdiğinizi hayal edin. Sizce nasıl olurdu? Ya da size en uygun meslek sizi nasıl tanımlardı? Bu hayat standartınızı ne kadar yükseltirdi? Neyi değiştirirdi? Bunları hayal ediyor olmak bile sizin kendi yolunuzu çizmeniz noktasında doğru bir çıkış noktası verecektir diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani zihinsel imaj ve evet. hayal aslında ne kadar önemli. Çok, benim. çok. Yani şöyle bir iki sene sonrasında, bir beş sene sonrasında hayal ederek, kendilerini dinleyerek, yüreklerini dinleyerek, biraz özlerine i̇ç dönerek, sesleri, aynen iç seslerini evet. duyarak, bizim sabotajcı dediğimiz o hani o arkadan yapamazsın diyen sesi, biraz sesini kısarak, ee, tamamen aslında kendinize kıymet verdiğiniz çünkü en kıymetli şey biliyorsunuz sizsiniz. Hepimiz için öyle. Her insan mükemmeldir. Ee, ve hiç kimse mükemmel değildir. NLP'nin temel kavramlarından biri budur. Ben aynı zamanda NLP master olduğum için bakış açım biraz da ona göre temellendirmiş durumdayım. Onun için de bu hayattaki en değerli mücevher sizsiniz. En kıymetli olan sizsiniz. Onun için kendinizin kıymetini bilin. Biraz daha insanlar hani ne dedi, kim ne der, o ne düşünür değil. Ben gerçekten ne istiyorum, ben gerçekten kimim sorularının lütfen peşine düşün. Sosyal baskı ve o içimizdeki o görülmeyen aslında sabotajcı yönetebilmek de çok önemli çok, değil aynen, mi? Aynen öyle. Yani Şimdi de, ben hep şey derim, o, o, o sesi biraz kısmak gerekiyor. Çünkü sabotajcılarımız biliyorsunuz doğduğumuz andan itibaren gördüğümüz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, yaşadığımız çevre, sonradan edindiklerimizde ne yazık ki gelişen, değişen ve büyüyen bir şey o içimizdeki. O sesi daha olumluya çevirebiliyor olmak bizim hayat standartımızı yükseltiyor olacak. Hele meslek ve kariyer seçimi noktasında o sesin birazcık eğer çok negatif konuşuyorsa, hala olumluya çevirememişsek sesin biraz kısık olmasında fayda var. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama aslında ben ilk bölümde soracaktım. Şimdiye kaldı. Son bir daha çok online mi yapıyorsunuz şu anda koçluk görüşmelerini? Tabii hani pandemi, pandemiyle beraber pandemi sebebiyle tamamen online'a kaydı. Aynen öyle eğitimler de online'a online kaydı. Online'ı yapmak arasında herhangi bir şey var mı? Verimi etkileyen ya da etkinliği bizim, etkileyen? Bizim, şey. bizim çalışmalarımız içerisinde herhangi bir şey değişmiyor. Yüz yüze olduğumuz için biz onun göz göze gelmeye hala devam ettiğimiz için yüz mimikleri, ses tonu vesairesiyle birlikte onu doğru, doğru tanımlamaya devam edebildiğim için karşıdakini benim için herhangi bir negatiflik oluşmuyor. Başta zorlandım mı? İtiraf edeyim evet zorlandım. Ama hepimiz değişen hepimiz düzen içerisinde adapte olmak ve o konuda uyumlanmak zorundayız. Ha gönül ister lütfen hepimiz sağlıkla, sağlıklı günlerimize kavuşalım. Evet. Ve ben e, öğrencilerime, yetişkin genç bireylerime e, daha yakın olayım, daha birlikte olalım, nefes nefes olalım, göz göz olalım. Tabii ki tercihim o, o ama pandemiden beri, Mart ayından beri süreç online devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda sağlıklı ve bir araya gibil, yani yüz yüze bir araya gelebildiğimiz İnşallah. günler e, temennisiyle. E, programımızı kapatmadan önce son hani şey de duymak isterim, var paylaşmak isterseniz size e, nasıl ulaşabilirler? Çok teşekkür ederim. Koşuk almak isteyen evet, kişiler. Ben... Bana ulaşabileceğiniz sosyal hesaplarım Instagram'da Buket Özbek Atölye, Facebook'ta Değişim Atölyesi Buket Özbek adreslerimden, internet adresim de var www.buketözbek.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuz oluşabilecek, her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazırım. Süreç içerisinde umarım bir gün bir yerlerde tekrar karşılaşırız. Peki, yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ay çekalım. <gülüyor>